Und jetzt Klaus Friedrich Stürzenberger. Der Club in Rot-Weiß sah sich von Anfang an einer sowohl technisch als auch kämpferisch stärkeren Spielvereinigung Fürth gegenüber. 3500 Fans, meist Fürther, bildeten eine lautstarke Kulisse zu diesem Entscheidungsspiel. Die Kleeblättler, engagierter und selbstbewusster, zogen ihr Spiel fast ungehindert auf, angetrieben durch die überragenden Sentner und Ebner, ehemals Clubakteure und hatten durch Achim Bayerlorzer die erste große Chance. Wie man eine schnell aufrückende Mannschaft ausspielt, zeigt Martin Herrmann. Mit Torhüter Kastner und Ebner hat er noch Zweitliga-Erfahrung. Das Tor in der 17. Minute gab den Rohnhofern die Sicherheit, der Club musste das Angriffsspiel nun forcieren. Erwiesene Dankbarkeit von Bayer Lorzer feucht auf die Stirne. Der Club jetzt stärker, aber im Tor der Spielvereinigung steht ja mit dem 34-jährigen Roland Kastner ein Keeper, der schon andere zur Verzweiflung gebracht hat. Bernd Kohler musste dies erfahren wie schon zuvor Werner Rank. Halbzeit 1 zu 0 für die Spielvereinigung führt. Im zweiten Abschnitt nahmen die Grün-Weißen das Heft wieder in die Hand. Oliver Zettel unsanft gebremst von Roland Frei. Achim Bayerlorzer beim Freistoß. Bruder Bertram beobachtete auf der Tribüne mit Ari Hahn, Helmut Liebold und Clubpräsident Sven Oberhof das Spiel. Stefan Krisan im Tor des Club hier im Glück. Bayer Lorzer auch in der 66. Minute nicht gerade begünstigt. Der Druck der Spielvereinigung jetzt durch Vorchecking wieder stärker. Roland Frei zu Martel Hermann. Das Leder abgefälscht zu Oliver Zettel und der zweimalige Torschütze aus dem Pokalspiel gegen Borussia Dortmund macht überlegen das 2 zu 0 in der 81. Minute. Das Spiel war entschieden. Clubtrainer Fritz Popp erstaunlich ruhig, Fürz Günther Gerling nervös. Kurz vor dem Ende verkürzen die Nürnberger durch Werner Rank auf 2 zu 1, aber die Spielvereinigung führt ist Landesligameister durch diesen Erfolg und damit Direktaufsteiger in die Bayernliga. Die Fans feierten noch lange Trainer und Mannschaft. Vier Jahre hat Fürth darauf gewartet, hat gehofft, hat gearbeitet. Heute ist es geschafft, wir sind glücklich. Sie haben auch nie aufgegeben? Nein, natürlich nicht. Ich habe gewusst, wir backen das, wir waren gut zusammen, wir haben gut zusammen gearbeitet und heute haben wir den Erfolg. Und nach den ersten Tränen der Freude war sich auch Keeper Roland Kastner auf dem Fan-Trampolin der Meisterschaft bewusst. Indem er vor den Leistungen der Amateure den Hut zog, was bei ihm ja wahrlich nicht oft der Fall ist. Weil Hartmann sagt Ihnen nun, ob Waldi, ob Schlappi vielleicht sogar auch noch den Kürzer und zog. Das ist Schlappner und offenbar hatte er so großen Respekt vor der Mannschaft aus Fürth, dass er zuerst überhaupt keinen Hut auf hatte. Froh gelaunt Günther Gerling, der Mann, der die Spielvereinigung in die Amateur-Oberliga Bayern geführt hat. Um das sind die Kleeblättler in Grün und Schwarz und Sie spielten von Anfang an sehr gut mit und von Anfang an große Härten im Spiel. Mit der Nummer 7 war dies Axel Wittke von Karl Zeiss Jena mit dem ersten Foul und die erste Torchance für die Vierter. Im Tor für Jena Perry Bräutigam im Nationalkader von Berti Vogts und erneut ein Foul und gelbe Karte für die zwei Jens Gerlach aus Jena. Das zog sich über die ersten 30 Minuten hinweg, diese Fouls. Und da hätte Schiedsrichter Domberg aus Heidenheim eigentlich einmal eingreifen müssen, zumindest indirekter Freistoß. Darüber waren sich die Experten einig. Auch Günter Gerling kann die Entscheidung des Schiedsrichters nicht verstehen. Die Vierter ließen sich aber durch diese Härten nicht durcheinander bringen. Sie setzten auf spielerische Linie. Und das ist der Schiedsrichter, der diese Härten zu lange durchgehen ließ. Dann die erste Tormöglichkeit für Karl Zeiss Jena in der 30. Minute. Tja, das war knapp. 5000 Zuschauer im Fürther Rohnhof sahen ein wirklich spannendes Spiel. Und er war der Buhmann geworden, die Nummer 2, Jens Gerlach, nach seinen Fouls. Jena, aber die Abwehr der Fürther stand. Und dann Revanche. Die Vierter wollten wohl zeigen, dass sie auch hart spielen können. 
Die gelbe Karte für Andreas Sentner. Am Schluss gab es vier gelbe für Jena, drei für die Spielvereinigung. Glänzende Aktion von Perry Bräutigam, der seine Mannschaft bewahrte vor einem Rückstand. Und Sie sehen, Powerplay der Spielvereinigung führt, der Amateure also. Sentner, Müller und der Torschrei war schon auf den Lippen der Zuschauer, aber wieder Perry Bräutigam. Ganz selten nur kam Jena vor das Gehäuse von Roland Kastner, schon 34 Jahre alt. Er versteht es einfach. Im Übrigen die vierte Mannschaft, zusammengezählt die Lebensjahre 50 Jahre älter. Aber sie waren schneller wie hier Franz Weber, der auch schon 34 wird, der in Freiburg und Ingolstadt spielte. Und erneut Perry Bräutigam mit einer Rettungstat. Vor Achim Bayerlorzer. Der Vierte hat hier die Chance. Der jüngere Bruder von Bertram Bayerlorzer, der bei Bayern, beim 1. FC Nürnberg und beim VfB Stuttgart in der Bundesliga spielte. Hier sah er skeptisch den Chancen seiner Mannschaft zu. Halbzeit 0 zu 0. Ein gutes Fußballspiel mit Chancen für die Spielvereinigung Fürth. Jena enttäuschend. Bernd Müller. Auch das klappt nicht. Zum Können von Bräutigam kam auch noch Glück. Pech für die Vierter. Franz Weber, Spielgestalter, wieder mit Bernd Müller im Zusammenspiel. Und da hätte man besser wohl abgespielt. Dann die Thüringer. Und auch da Glück für die Spielvereinigung führt, aber man muss es deutlich sagen, eine Führung für die Thüringer wäre zu diesem Zeitpunkt nicht verdient gewesen. Und jetzt plötzlich der Hut wieder bei Schlappi auf dem Kopf. Gutes Omen oder Schlechtes? Warten wir es ab. Sentner. Und sehen Sie mal, da läuft der Ball, das ist Achim Bayerlorzer, zeigt seinem Bruder, dass er Fußball spielen kann. Bernd Müller bekommt den Ball, geht in die Gasse. Und die 76. Minute. Das 1 zu 0 für die Spielvereinigung Fürth. Erst in diesem Jahr aus der Landesliga in die Amateur-Oberliga Bayern aufgestiegen gegen den Zweitligisten. Torschütze Harald Ebner. Vorbereitet von Bernd Müller. Und hier ist das Tor. Die Führung. Und natürlich Jubel bei den Fürther Zuschauern. Gefasste Enttäuschung bei Klaus Schlapp. Dann warf natürlich jener alles nach vorn und hat Pech. Roland Kastner mit einer Glanzreaktion verhindert den Ausgleich. Die Thüringer machten jetzt auf und dadurch natürlich mehr Platz für die Spielvereinigung. Der eingewechselte Uwe Auernhammer. Jetzt läuft der Ball zeitweise wie im Lehrbuch. Weber, Ebner und Bernd Müller mit dem Versuch, Klaus Fischer nachzueifern. Wieder Härten, was Sie da sehen. Und Jens Gerlach hatte da vorher zugelangt. Die gelbe hatte er schon. Und jetzt zeigen wir Ihnen gleich, wie das geht. Matchstrafe zuerst gelb und dann rot. Für den jungen Spieler, 20 Jahre ist er alt, der von Anfang an zu hart eingestiegen war. Völlig berechtigt, die Strafe für ihn. Dann aber Jena mit Chancen. Jetzt zaubern Sie ein bisschen in der Hintermannschaft der Franken. Günter Gerling, skeptisch, aber seine Mannschaft führt 1-0. Und sie ist kurz davor, diesen 1-0-Vorsprung auch über die Zeit zu bringen. Die letzte Minute läuft, führt, führt. Und das war's. 1 zu 0 Sieg also der Spielvereinigung führt der Amateure gegen Jena Stimmen. Und dann dürfen wir sich erst heute mal freuen und dann werden wir weitersehen. Aber es hat sich gezeigt, dass wir gut mitspielen können, glaube ich, in der Bayernliga und das war unser Ziel. Das 1 0 geht für Fürth klar in Ordnung. Dieses Tor waren sie besser und das Engagement von dieser Mannschaft ist profihaft. Ich habe das schon vor acht Tagen hier gesagt und habe das eigentlich erwartet, was hier uns spielerisch und kämpferisch entgegengesetzt wird. 
Schade, es hat nicht funktioniert, dass wir trotzdem hier weiterkommen. Äh, Enttäuschung, nein. Schlappi macht es vor in den Aufsteigern in die Bayernliga. Auch einiges gegen Waldhof Mannheim. Zweitligisten aus. Unser Reporter ist Gerd Rubenbauer. Europapokal erfahren im DFB-Pokal. Die erste Viertelstunde der Begegnung war geprägt von Standardsituationen. Nach elf Minuten Freistoß für Waldhof. Bernd Schindler und Gerd Deiß. Der Mittelfeldregisseur mit Bundesliga-Erfahrung stehen am Ball. Der Schuss von Deiß, gut pariert von Roland Kastner. Aber die Waldhöfer Mannschaft zeigte, dass Günther Sebert gewarnt hatte. Rechts der Coach von Waldhof vor dem Pokal. Das Nähe der 40-Grad-Marke. Deshalb die besten, weil schattigsten Plätze im Vierter Rohnhof unter der Haupttribüne. Nach zwei Minuten der erste Schock für den Kleinen. Der Libero klinschert, verliert den Ball. Der Benjamin will den Fehler des routiniertesten Oldies ausbessern. Und David Schneider muss vom Platz. Platzverweis nach 120 Sekunden. Ausgerechnet der Jüngste neu aus Festenbergsreuth gekommen, der sich so viel vorgenommen hatte für dieses Spiel und sich so sehr auf das Match gegen den Bundesligisten gefreut hatte. Die ersten Diskussionen über den Platzverweis nach WM-Reglement von Schiedsrichter Boos ausgesprochen waren veräppt. Da hält Thomas Frank, der Dortmunder, und Bayer Lorzer schlägt nach, aber Geld gibt es wieder nur für den Kleinen. Das Match jetzt mindestens so heiß auf dem Spielfeld wie außerhalb. Günter Gerling rückte ins Blickfeld. Realschullehrer für Sport und Mathematik. Freistoß für die Spielvereinigung Fürth nach etwa zehn Minuten. Nicht im Abseits, Martin Herrmann, seit Jahren bei der Spielvereinigung, einer der routinierten Leute. Und nach Foulspiel von Michael Lusch erneut Freistoßchance und der Libero wollte seinen Fehler wieder gut machen. Norbert Klinschert, 34 Jahre alt. Erste Chance des Spiels für die dezimierte Mannschaft. Gut gespielt von Holmeide, dem Norweger, ebenfalls aus Festenbergskreuz gekommen. Ebner Pass, Zettel. Herrlich gemacht und der passt genau 1 zu 0 für die Spielvereinigung Fürth. Und das nach 18 Minuten. Oliver Zettel. Thomas Helmer, immerhin erster Kandidat auf den Libero-Posten der Nationalmannschaft, mustergültig ausgespielt. Und genauer kann man den Ball nicht mehr ins Eck zirkeln. Erstaunlich die spielerische Stärke des Landesligisten. Klinschert auf Hermann. Und Ebner. Sie boten mit zehn Mann. Elf Dortmunder nicht nur Paroli, sondern waren stellenweise technisch sogar die bessere Mannschaft. Dann aber Konter. Zorg nicht im Abseits Fleming Paulsen. Der Linienrichter hatte die Fahne verloren und Paulsen das Tor getroffen. 1 zu 1 nach 28 Minuten. Die Rettungsversuche von Bernd Lunds kamen zu spät. Mit der Hand hatte der Linesman angezeigt, nicht im Abseits, korrekte Entscheidung, Fleming Paulsen, Neuzugang der Dortmunder Borussen als Torschütze. Knapp eine Minute später, Paulsen der Vorbereiter, Rummenigge im Pech und Frank Mill, der zweite Unglücksrabe. Doch die Vierter steckten den Schock des Platzverweises und des Ausgleichstreffers weg. Nach Foulspiel des jungen Thomas Frank erneut Freistoß für die Vierter. Und Bayer Lorzer, frecher geht's nicht mehr. Noch bevor Ebner an den Ball kam und ihn endgültig über die Linie buxierte, war er schon hinter der Linie. Schauen Sie sich an, wie Frecher das gemacht hat. Er deutete mit der Hand, leider nicht zu sehen, seinem Kollegen Hermann, der weit drüben stand, an. Eine weite Flanke würde kommen, der Bär deshalb am entlegenen Pfosten. Und das sieht der Bayerlautzer. 
und trickreich aufs kurze Eck. Der Amateur hat den Profi mustergültig ausgespielt. Wieder Fleming Paulsen. Der einzige Mann bei Dortmund, der eine gute Note verdiente in der ersten Halbzeit. Aber das trifft auch auf den 33-jährigen Keeper Roland Kastner zu. Die erste Halbzeit Passionsspiel für Horst Köppel. Und donnernder Beifall zur Pause für eine hervorragend, nicht nur was die Moral betrifft, auftrumpfende vierte Mannschaft. Michael Rummenigge. Wieder Fleming Paulsen. Und Frank Mill. Den berühmten Tick zu spät. Dann kam Andreas Sentner und aus der Mannschaft ging ein Mann, der ein halbes Jahr keinen Fußball gespielt hat. Aus der A-Klasse zu Fürth kam heute erstmals von Beginn an dabei, war der Pole Pitschig, ebenfalls Beifall umrauscht. Wieder Zettel. Zwei Dortmunder, den ersten hat er ausgetrickst. Auch den zweiten und 3 zu 1. Was für ein Tor von Oliver Zettel. Sein zweiter Treffer, und das waren ja keine Namenlosen, zunächst Thomas Helmer und dann auch noch Robert Nikolic. Und kühler kann man bei solchen Temperaturen das Tor nicht mehr machen. Verdienter Lohn, die vorzeitige Beurlaubung nach einer fantastischen Leistung des zweifachen Torschützen. Für ihn kam Uwe Auernhammer, Michael Lusch. Als Lohn für gute Leistungen in den letzten Vorbereitungsspielen von Beginn an dabei. Und Poschner in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Brachte zumindest auf Dortmunder Seite die Latte ins Spiel. Golukovic, McLeod auf der Bank. Und Jürgen Wegmann ebenfalls eingewechselt. Mit einer weiteren guten Dortmunder Szene. Wieder Lusch. Und Poschner Schuss. Eine knappe Viertelstunde vor Ende des Matches. Pariert von Kastner. Und sie klatschten die letzten Minuten ein. Die begeisterten Zuschauer im Rohnhof. Grund des Badewetters nur etwa 4.500 im Rohnhof. Dann... Der eingewechselte Mann, Andreas Sentner, in der Mitte Ebner. Aber er musste sich nicht grämen. Kurz vor Schluss hätte er zwar das vierte Tor erzielen müssen, aber die letzten Sekunden für ihn genauso schön wie für alle anderen Vierter. Schlusspfiff und die Vierter hatten es hochverdient geschafft. 3 zu 1. Mit zehn Mann die Besseren. Norbert Förster hat mindestens fünf Krügerl fränkisches Rauchbier verloren. Und das ist der gefeierte Matchwinner, den Sie gleich hören werden. Dermaßen beklatscht, der Mann dieses Spiels. Mein Name ist Oliver Zelli, spielt es für die Jahre bei der Spielvereinigung. Bin Bankkaufmann vom Beruf, ist größte Hobby natürlich Fußball. Und da versuche ich mit der Spielvereinigung seit äh, jetzt das Vierteljahr in die Beinliga aufzusteigen, ist uns leider nicht gelungen. Und äh, jetzt freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir im Pokal in die zweite Runde kommen sind. Ich habe Dammann, ist die Frau natürlich umso größer, weil es immerhin doch ein Meisterschaftsfavorit ist. Und haben uns vor uns Spiel eigentlich vielleicht nur im Hinterstieb hin was ausgerechnet. Äh, Aber dass es jetzt geklappt hat, umso schöner. Und, und vor allem, dass wir spielerisch auch mitgehalten haben, das war nicht die größte Überraschung. Und der Sieg war eigentlich, ich möchte sagen, nicht einmal unverdient. Und meine Spiel haben dann bei der Hitze sehr viel Kraft gekostet. Und unser Brauch ist so, dass wir nach dem Spiel mal auslaufen zur Regeneration, dass wir halt am nächsten Tag keine schweren Beine haben und zum nächsten Mal Und so ließen die Vierter das heiße Fest ganz ruhig ausklingen. Aus dem idyllischen Rohnhof zurück ins Studio zu Werner Zimmer. Oben ein Bein stellen, Waldemar Hartmann berichtet. Die Vierter in den grün-weißen Trikots legten vom Anpfiff an weg mit einem Tempo los, das die Saarbrückner so wohl nicht erwartet hatten. Schon in der zweiten Minute musste Eichmann den zweimaligen Pokaltorschützen gegen Borussia Dortmund, Oliver Zettel, mit der Nummer 11 mit einem Foul bremsen. Achim Bayerlorzer mit der Nummer 5, Bruder des bekannteren Bertram, 
zwingt nach diesem Freistoß Heinz Böhmann im Saarbrückner Tor gleich zu einer Rettungsaktion und macht den Gästen klar, dass die Kleeblättler nicht gewillt waren, sich mit Defensivfußball über die Zeit zu retten. Klaus Schlappner, der die Vierter hatte beobachten lassen, hatte seine Mannschaft gewarnt. Vor allem vor dem dynamischen Andreas Sentner mit der Nummer 7, der mit seinen 21 Jahren in so manche Bundesliga 11 passen würde. Libero Adrians Pirka kann Sentner nicht anders als mit einem leichten Rempler stoppen. In der Wiederholung ist zwar ein Foul nicht auszuschließen, doch die Entscheidung von Schiedsrichter Kirsch aus Meckesheim in jedem Fall. Die rote Karte für Spirka war keineswegs gerechtfertigt. Der erste FC Saarbrücken nach 20 Minuten nur noch mit 10 Mann. Auch bis dahin allerdings waren die Profis nicht einmal gefährlich in Tournähe der viertklassigen Amateure aufgetaucht. Dann die zweite Fehlentscheidung des Unparteiischen. Bei einem Konter der Vierter lässt Bernd Eichmann Uwe Auernhammer klar auflaufen. Logische Folge wäre eigentlich der zweite Platzverweis gewesen. Doch so mutig war Kirsch denn doch nicht. Er entschloss sich, ein Stürmerfall oder eine Schwalbe gesehen zu haben. Gelb für den Stürmer. Ein Witz, über den nur die Saarländer lachen konnten. Fürz Trainer Günther Gerling zeigt deutlich, was er von der Leistung des Schiris hielt. Nach sage und schreibe einer halben Stunde dann auch einmal der Zweitligist mit einer zwingenden Aktion. Michael Kretzer mit der Elf versucht es auf eigene Faust und der bisher arbeitslose Förder Torwart Roland Kastner vernimmt ein angenehmes Geräusch. Der Aluminiumpfosten meldet sich nach Berührung mit dem Leder. Keine Frage, das war Pech für die Schlappner-Truppe, die aber ansonsten in der ersten Halbzeit jeden Beweis eines Favoriten schuldig geblieben war. Die 6000 Zuschauer im Rohnhof sahen dann auch im zweiten Durchgang eine von Beginn an stürmende eigene Mannschaft, die den Profis in allen Belangen mehr als ebenbürtig war. Nur eines brachten sie noch nicht zustande, ein Tor. Da fehlte es an Glück, aber auch an nötiger Kaltschnäuzigkeit. Trotzdem, der Einbahnstraßenfußball setzte sich fort. Minutenlang kamen die Gäste nicht mehr aus der eigenen Hälfte heraus. Verzweiflung dann bei den Vörtern, als auch der eingewechselte Harry Ebner mit der Nummer 16 mit einem Kopfball das Tor nicht trifft. Das wär's gewesen. Schlappi, nach außen cool und gelassen, musste weiterhin Powerplay der Spielvereinigung mit ansehen. Und das gegen eine Mannschaft, die in der zweiten Liga seit zehn Spielen ohne Gegentor blieb und auf dem dritten Tabellenplatz steht. Günter Gerling, der vierte Trainer, war nicht zu beneiden, zudem er in der 75. Minute folgendes überflüssige Foul von Sendner an Eugen Hach mit ansehen musste. Und dann kam es, wie so oft, beim Fußball. Die einen stürmen, die anderen machen das Tor. In diesem Fall ist es Wolfgang Schüler, der Unsicherheiten der vierte Abwehr zum Führungstreffer des ersten FC Saarbrücken ausnutzt. Das 1 zu 0. Kein Kommentar zu Gerlings Mine. Seine Mannschaft setzte zwar noch einmal nach, hatte auch einige Chancen zum Ausgleich, doch nach großem Spiel und Kampf verloren die Vierter doch unglücklich mit 0 zu 1 gegen Saarbrücken. Damit zurück. Zu Bayreuth erkoren. Also keine Festspiele in der Wagnerstadt, sondern ein ein Endspiel. Für wen es trotzdem ein Fest wurde, das sagt Ihnen jetzt Klaus Müller. Punkt 20.06 Uhr war es, als die Vierter Fans jubelnd im Platz stürmten. 2 zu 1 stand es nach 90 Minuten für die Spielvereinigung. Tja, und Gäste waren sie wirklich, die Nürnberger. Obwohl die Clubfans die Westkurve fest in ihrer Hand hatten. Die Übermacht der Kleeblattanhänger war schier erdrückend. Mindestens zwei Drittel der insgesamt 3500 Zuschauer waren aus Fürth angereist. Nürnbergs Trainer Pop konnte darin keinen Nachteil für sein Team entdecken, obwohl die Vierter bei Halbzeit bereits 1 zu 0 in Führung lagen. Wir spielen hier grundsätzlich in Auswärtsspielen und das macht uns unserer Mannschaft eigentlich nichts aus. Offensichtlich doch. 
auch wenn die Nürnberger ihre Angriffsbemühungen in der zweiten Halbzeit verstärkten. Fast alles blieb Stückwerk. Überhastete Aktionen und Fehlpässe bestimmten das Spiel der Clubamateure. Daraus resultierten natürlich vierter Konter, gegen die sich die Nürnberger nur mit Fouls wehren konnten. Viel Arbeit also für Schiedsrichter Amarell aus München, der die Partie aber jederzeit im Griff hatte. Aufmerksame Beobachter in Bayreuth, Ari Hahn und Clubpräsident Sven Oberhoff. Sehr zuversichtlich blickten sie aber nicht rein. Zu Recht. Der weite Abschlag vom vierter Keeper Roland Kastner landet zwar zunächst mal beim Clublibero Thomas Seitz, doch der vertändelt den Ball. Hier ein völlig unnötiger Fehlpass. Der Ball kommt zur Nummer 5, Michael Stolz. Flanke nach links. Und der folgende Abpraller landet bei Oliver Zettel und der verwandelt souverän zum 2 zu 0 in der 80. Minute. Die Fans natürlich aus dem Häuschen, das war die Entscheidung. Selbstverständlich war das auch dem Nürnberger Trainer klar. Seinen Ersatzstürmer, den Jugoslawen Siad Keiters, bereits vor Monaten aus dem Profikader ausgemustert, setzte er gar nicht mehr erst ein. Auch ohne Keiters fiel zwar noch der Anschlusstreffer, aber natürlich viel zu spät, um den berechtigten Jubel der vierter Spieler und deren tollen Anhang zu verhindern. Roland Kastner, da musst, da musst du die Spielvereinigung lange drauf warten. Endlich der Aufstieg in die Bayernliga. Auch ein Verdienst der Fans heute, oder? Mit Sicherheit, ja. Ich meine, solche Fans wie wir haben, das ist ein Traum. Nach dem Hickhack um den Austragungsort und so, dass so viele mitgekommen sind, so kurzfristig finde ich fantastisch. fantastisch. Und mit Sicherheit haben wir es die letzten vier Jahre immer wieder versucht. Und irgendwann brauchen wir auch das Glück. Wir sind ja schließlich das Kleeblatt. Ne? Niedergeschlagenheit bei den Verlierern, aber auch der Club kann es noch schaffen. Ich darf hoffen, dass vielleicht doch unsere Mannschaft nach der Niederlage die Kraft findet, über die Relegation den gleichen Weg wie die Spielvereinigung führt, zu gehen. Das neuer Trainer Klaus Schnappner zeigte zuletzt sogar Respekt, indem er vor den Leistungen der Amateure den Hut zog, was bei ihm ja wahrlich nicht oft der Fall ist. Ist. Weil Machtmann sagt Ihnen nun, ob Waldi, ob Schlappi vielleicht sogar auch noch den Kürzeren zog. Das ist Klaus Schlappner und offenbar hatte er so großen Respekt vor der Mannschaft aus Fürth, dass er zuerst überhaupt keinen Hut auf hatte. Froh gelaunt Günther Gerling, der Mann, der die Spielvereinigung in die Amateur-Oberliga Bayern geführt hat. Und das sind die Kleeblättler in Grün und Schwarz und viel spielten von Anfang an sehr gut mit. Und von Anfang an große Härten im Spiel. Mit der Nummer 7 war dies Axel Wittke von Karl Zeiss Jena mit dem ersten Foul und die erste Torchance für die Vierter. Im Tor für Jena Perry Bräutigam im Nationalkader von Berti Vogts und erneut ein Foul und gelbe Karte für die zwei Jens Gerlach aus Jena. Das zog sich über die ersten 30 Minuten hinweg, diese Fouls. Und da hätte Schiedsrichter Domberg aus Heidenheim eigentlich einmal eingreifen müssen. Zumindest indirekter Freistoß. Darüber waren sich die Experten einig. Auch Günter Gerling kann die Entscheidung des Schiedsrichters nicht verstehen. Die Vierter ließen sich aber durch diese Härten nicht durcheinander bringen. Sie setzten auf spielerische Linie. Und das ist der Schiedsrichter, der diese Härten zu lange durchgehen ließ. Dann die erste Tormöglichkeit für Karl Zeiss Jena in der 30. Minute. Tja, das war knapp. 5000 Zuschauer im Fürther Rohnhof sahen ein wirklich spannendes Spiel. Und er war der Buhmann geworden, die Nummer 2, Jens Gerlach, nach seinen Fouls. Jena, aber die Abwehr der Fürther stand. Und dann Revanche. Die Fürther wollten wohl zeigen dass sie auch hart spielen können. Die gelbe Karte für Andreas Sentner. Am Schluss gab es vier gelbe für Jena, drei für die Spielvereinigung. Glänzende Aktion von Perry Bräutigam, der seine Mannschaft bewahrte vor einem Rückstand. Und Sie sehen, Powerplay der Spielvereinigung führt, der Amateure also. Sentner, Müller und der Torschrei war schon auf den Lippen der Zuschauer, aber wieder Perry Bräutigam. Ganz selten nur kam Jena 
fuhr das Gehäuse von Roland Kastner, schon 34 Jahre alt. Er versteht es einfach. Im Übrigen die vierte Mannschaft, zusammengezählt die Lebensjahre 50 Jahre älter. Aber sie waren schneller wie hier Franz Weber, der auch schon 34 wird, der in Freiburg und Ingolstadt spielte. Und erneut Perry Bräutigam mit einer Rettungstat vor Achim Bayerlorzer. Der Vierter hat hier die Chance. Der jüngere Bruder von Bertram Bayerlorzer, der bei Bayern, beim 1. FC Nürnberg und beim VfB Stuttgart in der Bundesliga spielte. Hier sah er skeptisch den Chancen seiner Mannschaft zu. Halbzeit 0 zu 0. Ein gutes Fußballspiel mit Chancen für die Spielvereinigung Fürth. Jena enttäuschend. Bernd Müller auch das klappt nicht. Zum Können von Bräutigam kam auch noch Glück. Pech für die Vierter. Franz Weber, Spielgestalter, wieder mit Bernd Müller im Zusammenspiel. Und da hätte man besser wohl abgespielt. Dann die Thüringer. Und auch da Glück für die Spielvereinigung Fürth, aber man muss es deutlich sagen, eine Führung für die Thüringer wäre zu diesem Zeitpunkt nicht verdient gewesen. Und jetzt plötzlich der Hut wieder bei Schlappi auf dem Kopf. Gutes Omen oder Schlechtes? Warten wir es ab. Sentner. Und sehen Sie mal, da läuft der Ball, das ist Achim Bayerlorzer, zeigt seinem Bruder, dass er Fußball spielen kann. Bernd Müller bekommt den Ball, geht in die Gasse und die 76. Minute. Das 1 zu 0 für die Spielvereinigung Fürth, erst in diesem Jahr aus der Landesliga in die Amateur-Oberliga Bayern aufgestiegen gegen den Zweitligisten. Torschütze Harald Ebner, vorbereitet von Bernd Müller. Und hier ist das Tor, die Führung und natürlich Jubel bei den Fürther Zuschauern, gefasste Enttäuschung bei Klaus Schlappner. Dann warf natürlich jener alles nach vorn und hat Pech. Roland Kastner mit einer Glanzreaktion verhindert den Ausgleich. Die Thüringer machten jetzt auf und dadurch natürlich mehr Platz für die Spielvereinigung. Der eingewechselte Uwe Auernhammer. Jetzt läuft der Ball zeitweise wie im Lehrbuch. Weber, Ebner und Bernd Müller mit dem Versuch, Klaus Fischer nachzueifern. Wieder Härten, was Sie da sehen. Und Jens Gerlach hatte da vorher zugelangt. Die gelbe hatte er schon. Und jetzt zeigen wir Ihnen gleich, wie das geht. Matchstrafe zuerst gelb und dann rot. Für den jungen Spieler, 20 Jahre ist er alt, der von Anfang an zu hart eingestiegen war. Völlig berechtigt, die Strafe für ihn. Dann aber jener mit Chancen. Jetzt zaubern Sie ein bisschen in der Hintermannschaft der Franken. Günter Gerling, skeptisch, aber seine Mannschaft führt 1-0. Und sie ist kurz davor, diesen 1-0-Vorsprung auch über die Zeit zu bringen. Die letzte Minute läuft, führt, führt. Und das war's. 1 zu 0 Sieg also der Spielvereinigung Fürth, der Amateure gegen Jena Stimmen. Und dann darf man sich erst heute mal freuen und dann werden wir weitersehen. Aber es hat sich gezeigt, dass wir gut mitspielen können, glaube ich, in der Bayernliga und das war unser Ziel. Das 1 0 geht für Fürth klar in Ordnung. Dieses Tor waren sie besser und das Engagement von dieser Mannschaft ist profihaft. Ich habe das schon vor acht Tagen hier gesagt und habe das eigentlich auch erwartet, was hier uns spielerisch und kämpferisch entgegengesetzt wird. Schade, es hat nicht funktioniert, dass wir trotzdem hier weiterkommen. Äh, Enttäuschung, nein. Schlappi macht es vor, in den neuen Bundesländern geht man dabei Klaus Karl Kraus. Zuschauerrekord in Bamberg, 4300 kamen zum Duell der Aufsteiger. Und die Zuschauer, sie hatten so kaum Platz genommen, dieser Angriff der Gäste von der Spielvereinigung Fürth. Mit der Nummer 9 Hermann. Und er spielt in die Spitze auf Müller und der wird von Kupfer von den Beinen geholt. Freistoß, gefährliche Distanz. Fürth hat Spezialisten. Mit der Nummer 6 Sentner schießen wird aber mit der Nummer 8 Weber 
0 zu 1, 4 Minuten gespielt. Nochmals in der Zeitlupe, Franz Weber mit diesem schönen Schlenzer. Er kam ja neu vom MTV Ingolstadt zu den Kleeblättern. Die Bamberger ohne den verletzten Lottes und Rotzünder Hüttner mit Vorwärtsdrang, flüssige Kombinationen, aber eben nur bis zum Strafraum. Sehen Sie selbst. Dann Querpass. Geschiebe. Keiner übernimmt so recht die Verantwortung. Andreas Sentner schnappt sich den Ball und spurtet los. Müller auf Ebner und der wird von Distler von den Beinen geholt. Ganz klar, elf Meter. Distler bekommt auch die gelbe Karte. Achim Bayerlotzer 0 zu 2, 18 Minuten gespielt. Der Coach der Bamberger Heinz Keck, er rauchte. 08 Bamberg bemüht auch im Strafraum, da standen sie sich im Weg, wie hier. Und im einarmigen, lockeren Trainer stand der Fürther Günter Gerling. Er konnte in Ruhe zusehen, denn sein Team druckvoll. Oliver Zettel, tolle Parade von Distler. Die Bamberger bemüht doch ihr zwölfter Mann, hieß an diesem Nachmittag Nervosität. Weithaus, weit, weit drüber. Halbzeitstand 0 zu 2 für die Gäste aus der Nachbarstadt Fürth. Aber die Bamberger, sie kamen hochmotiviert aus der Kabine mit der Nummer 2, Wöhner. Und wieder mit der Nummer 10, Weithaus. Nein, das war heute wahrlich nicht sein Tag. Und die Fürther, sie knüpften dann am erfolgreichen Spiel der ersten Halbzeit an. Harald Ebner, 0 zu 3 in der 50. Minute. Und er freut sich mit seinem Coach, mit Günther Gerling. Und der Torhunger der Fürther noch nicht gestillt. Franz Weber, der mir sehr gut gefallen hat, eine echte Verstärkung für die Fürther. Und passen Sie auf, Oliver Zettel, tolle Aktion nochmals in der Zeitlupe. Im letzten Jahr war er Torschützenkönig in der Landesliga Gruppe Mitte. Und die Bamberger jetzt völlig von der Rolle. Reinhard Marsing hier am Ball, Neuzugang vom Zweitligisten SC Freiburg mit einem eklatanten Abspielfehler. Und Harald Ebner... Und er erzielt seinen zweiten Treffer an diesem Nachmittag. Tja, auf die Pauke hauten heute die Fürther. Sie siegten verdient mit 4 zu 0 in Bamberg. Manch ein Fan der Bamberger. Er wollte von dem Spiel nichts mehr sehen. Die Profimannschaft sein. Wie sich die Franken heute gegen die Bayern aus der Affäre gezogen haben, das sagt Ihnen Klaus Friedrich Stürzenberger. Die Franken, die setzen sich vor dem Spiel erstmal ganz gemütlich beim Vereinsheim nahe des Stadion in die Kneipe. In der Landesliga her waren wir die Besten. Wollen wir schauen, dass wir es in der, in der Bayernliga haben. Da sind aber noch zwei vorne dran, ne? Ob er die ja, noch schafft? Ja, die schaffen wir schon noch. Ich bin zu weit, das Spiel, der ist jetzt halt dabei, Spiel, das schaffen wir schon. Es war mal wieder herrlich, im Rohnhof zu sein. Nach vielen, vielen Jahren Abstinenz. Für mich persönlich jedenfalls herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei diesem Spiel, das ein gutes bayern liga -Spiel war, vor 3000 Zuschauern, sommerliche Temperaturen, die Fürther hier beim Freistoß, Bayerlorzer und Glinschert im Tor der Bayern. Uli Meier, 21 Jahre aus Raubling, der Name Meier im Tor des FC Bayern, er verpflichtet ja. Wenn überhaupt, dann brachten sich die Fürther durch Rückpässe, schlechte Aktionen in der Abwehr, selbst in Gefahr. Der Trainer Wolf Werner und eine Möglichkeit für den Tabellensechsten durch Markus Münch, der Einzige, der schon einmal in der Mannschaft der Profis gespielt hat. Wolf Werner musste ja heute auf Hillringhaus, auf Ott, auf Babbel und auf Grenn verzichten, aber Markus Münch hatte er dabei. Und da fehlte nicht viel. Tor, der Fürther Roland Kastner mit 35 Jahren, der Älteste. Günter Gerling, hier in der Mitte der Trainer, kam aus Remini zurück. Hat seinen Urlaub dort unterbrochen, aber er hat ja mit Bayer Lorza und Hütter zwei, die die Mannschaft auch hervorragend betreuen, trainieren können. Glinscher, der Libero, hat mir sehr gut gefallen, ebenso wie Harald Ebner, der hier mit Mattel Hermann das Spiel aufzieht. Bernd Müller, Zettel. Und Zettel fällt nach dieser Attacke seines Gegenspielers Dieter Schönberger. Und wenn wir mal genau hinschauen, dann hat der Schönberger den Ball nicht getroffen. Und man hätte durchaus, obwohl Zettel schön fliegt, mit seinem massigen Körper hier auch Elfmeter geben können. Bayern Lotzer. Bernd Müller versucht es. Und dann erst einmal die zweite Etage von Ebner angepeilt. 
War sehr warm im Fürther Rohnhof, trotzdem ein gutes Spiel. Alle Akteure verausgabten sich, boten den 3000 Zuschauern eine gute Partie. Und Ebner, Sentner, wieder Ebner. Der 26-Jährige, der ja sein Examen an der Pädagogischen Hochschule, er wird ja Hauptschullehrer, bald absolvieren möchte, scheitert hier. Er ist als Mittelfeldspieler wegen seiner Schnelligkeit, wegen seiner schnellen Auffassungsgabe, wegen seiner Übersicht überragend in dieser Mannschaft. Für mich auch, er ist hier wieder am Ball, der überragende Spieler im Mittelfeld in der Fußball-Bayern-Liga. Eigentlich schade für die Vierter sicherlich nicht, dass er nicht einmal höherklassig gespielt hat. Bayer Lorzer, das hat er sicherlich nicht so gedacht, aber Uli Meier musste aufpassen. Vier Spieler der Führer auch angeschlagen in die Partie gegangen, also auch Günter Gerling, der Trainer, nicht ganz ohne Sorgen. Fürth dominierend, Bernd Müller auf Zettel, Ebner in der Mitte und Bernd Müller zur Stelle in der 27. Minute. Das 1 zu 0, der vierte Saisontreffer vom Bub, vom Heiner, möchte ich sagen. Heiner Müller beim Club ja früher eine Größe. Bernd Müller. Man sagt, noch ist er nicht ganz an seinem Vater dran, aber er ist ein Goalgetter, der sich verausgabt, der sich einsetzt, ehrgeizig ist. Ein ehrlicher Spieler. Er besorgt das 1 zu 0. Schöne Kulisse im Vierter Rohnhof. Also es lief, wenn man so will, für den Tabellendritten alles nach Maß. Aber die Zuschauer mussten auch anerkennen, dass der FC Bayern sich mehr und mehr Spielanteile er spielte, nicht er kämpfte, nur vor dem Tor, da haperte es. Zunächst. Aber die Aktionen, wie sie vorgetragen wurden, wie kombiniert wird, wie die Raumaufteilung ist, das war schon bewundernswert. Und die Vierter schauten da schon ein wenig verdutzt zu. Aber die Tore fehlten. Martel Hermann wird hier gefault, wenn wir vorhin den Bub von Heiner angesprochen haben. Dann ist das der Bub vom Lucky Müller. Der Martin Müller, Lucky Müller, der Hassfurter, der ja Nationalspieler auch war. Er bekommt hier die gelbe Karte, der Martin, 1 zu 0 zur Pause. Und dann sahen wir auf der Tribüne einen 83-Jährigen. Das letzte überlebende Mitglied der 29-Jährige, der 29er Meistermannschaft. Deutscher Meister waren die Vierter damals. Paul Röschke, immer noch rüstig und immer noch dabei, wenn die Vierter spielen. Weiterhin gute Gesundheit für ihn. Er sah in der zweiten Halbzeit eine noch stärker aufspielende Elf des FC Bayern. Müller auf Max Eberl, er kam aus der eigenen Jugend, wie drei andere Spieler auch. Das ist noch keine Gefahr für Roland Kastner, das erkannte auch Bertram Bayer-Lorzer. Aber sein Blick wurde auch kritischer, denn die Bayern hatten eigentlich in der zweiten Halbzeit, wenn man so will, 90 Prozent der Spielanteile. Victoria, der Mann, der von Rotterdam kam, von Feyenoord Rotterdam und Roland Kastner. Mit 35 Jahren, 14 Jahre älter als sein Gegenüber Uli Meyer, der Kapitän der Spielvereinigung, seit 75 im Verein und er muss danach fassen. So scharf war der Schuss von Raimund Victoria. Wurde Wolf Werner auch ein bisschen laut. Oliver Zettel, Mark Lehrmann. Und dann geklärt von Roman Grill. Ja, kämpfe wegen, kämpfe wegen, meint der Günter Gerling. Das muss jetzt auch tatsächlich die Devise sein, denn allein spielerisch konnte man den Bayern jetzt nicht mehr Paroli bieten. Und da wurde gekampft, gekämpft, wurde sich verausgabt bei den Fürtern, das hat man gesehen. Die Bayern dominieren, Fürth wechselte aus, brachte Michael Stolz und Dieter Probst für Zettel und Bayer Lorzer. Das ist Michael Probst, Michael Stolz. Ja, und ein bisschen nur, wenn der Ball weitergekommen wäre, dann wäre Bernd Müller bereit gewesen. Aber so konnte Roman Grill klären. Sentner, der auch angeschlagen ins Spiel ging. Und Grill klärt vor Bernd Müller. Ganz außen haben wir rechts Bertram Bayerlorzer, links den Günter Gerling. Und sie bankten mit den 3000 Zuschauern, mit ihrer Mannschaft, aber die Bayern immer stärker. 
Eingewechselt bei Ihnen auch, der lange mit den blonden Haaren, Thomas Radelsbeck. Trickreicher Spieler. Und dann dieser Lattenschuss von Tobias Hager. Das war etwa in der 80. Minute. Die Bayern weiter überlegen. Der Libero, Kliche. Und der Kopfstoß von Christian Merlinger. Und das hat ihm sein Trainer dann angekreidet, den Fisch eigentlich reinbekommen. Obwohl er war ja auch bedrängt. Lunz. Aber das war dann schon auch eine von ganz wenigen Möglichkeiten der Rohnhofer in dieser zweiten Halbzeit. Und der FC Bayern, der aber dann doch geschlagen, das Feld verlassen musste. Mussten die Elf hätte mit Trainer Wolf Werner Punkt dient gehabt. Beide Träger haben ständig wieder das gute Gewohnheit ist nach dem Spiel zum Interview. Ich kann sagen, dass 1 zu 0 über die Rücke Bringerling äh, zum Schluss von einigen Schwer stehen. Oh, ein Spiel war das, wollten wir vorneweg sagen. Wir waren auf Arbeitsaufsteiger. Aber auch so ein Freundschaftsspiel bringt schon ein bisschen Brisant. Zu dem stand das Spiel und da einen ganz besonderen Aspekt. Der sollte nämlich äh, der Aktion rettet, dass Nürnberger oben zufließen. 300.000 Mark sind in diesem Topf schon drin. Und ich hoffe, Axel Müller kann uns sagen, dass heute ein bisschen mehr dazugekommen ist. So groß war die Nacht in Nürnberg noch nicht, als dass auch diese beiden zum Einsatz gekommen wären. Die Schwere bestritt das gewichtige Vorspiel. Zufriedenheit bei den Stadt. Trotz des miserablen Wetters kamen fast 5000 Schauer. Die Aktion rettet das Opernhaus, konnte damit einen weiteren Erfolg verbuchen. Die grün-weißen Kleeblättler aus Franz Weber und Harald Ebner für die kommende Bayernliga-Saison gut verstärkt. Das sah man erst nach der Forschung und Frech attackierten sie. Das Tor war kurz. Er stand für Andi Köpke im Tor. Denn der hat ja auch für den EM-Sonderurlaub bis Montag. Die Spielerdecke war dünn heute beim Tor, aber die, die auch viel waren gut drauf. Zwei Spieler mit dabei. Percy Olivares, Nummer 3, der eine, ein Peruaner, vom anderen später. Erstmal wieder Eckstein, der doch nicht nach Italien gewechselt ist. Zurück muss man sagen, jetzt wo Sergio Sarate weg und Christian Knochens. Zusammen spielt der Gastspieler Thomas Weißenberger, ein Streicher aus Spitaler Nadrau. Und der überlässt ganz höflicher Gast in den Stammspieler in den Vorfall. Der Eckstein ins Tor in der 42. Minute. Nürnbergs Anhang zu zufrieden. Der Name Halbzeit und Trainer Wendmann musste sich wohl kaum Gedanken über das Auswechseln machen, denn auf der Basis nur noch Jugend- und Amateurspieler. Zweite Halbzeit, kurz nach Wiederanruf. Marc Oechler gegen Norbert Förster, ansonsten Eckstein Bewacher. Ja, und da war die vierte Abwehr wohl etwas lässig und Thomas Weißenberger vorhin noch Vorbereiter. Muss diesmal selbst 2 zu 0. Der 20-Jährige empfahl sich zweifellos. Fragt sich nur, ob sich ein Gönner findet, der die noch auszuhandelnde Ablöse an seinen Verein bezahlt. Der Nürnberg darf ja nichts mehr investieren. Renate Schmidt dürfte es gefallen haben, der SPD-Chefin, denn zu sehen gab es einiges. Dorfner Flanken vom Feinsten hier zu Dieter Eckstein. Und Jürgen Kramny, der Mann, der vom VfB Stuttgart kam, er ist bislang so ziemlich der einzige echte Neuzugang. Martin Herrmann zu Harald Ebner, einer, der sicherlich auch höherklassiger spielen könnte und der hier gefault wird von Kai Friedmann. Schiedsrichter Aaron Schmidt, Hubert zögerte nicht, gab elf Meter. Achim Bayerlorz hat gegen Kurt Kovac, der Mann, der das ganze Jahr beim Schatten von Andi Köpke steht. Er zeigte heute seinem Trainer Willi Entenmann, dass auf ihn Verlass ist, wenn es mal drauf ankommen sollte. Wenig später, Freistoß Martin Herrmann. Ja, und manchmal ist es aus größerer Distanz einfacher sicher, dann, wenn ein Ball so genau passt wie dieser. Der 1 2 Anschlusstreffer in der 67. Minute ließ auch den vierter Anhang jubeln. Noch zwei Minuten später machte der Bundesligist alles klar. Hans Dorfner mit dem Gefühl für den richtig getimten Pass. Und Dieter Eckstein vollendet zum 3 2 1 Endstand für den Club. Das war ein gutes Spiel für eine gute Sache. Und da darf man sich ruhig mal auch selbst abtardieren. Es gab einiges zu sehen, hat der Axel Müller gesagt. Und ich habe auch viele Zuschauer gesehen. Also ich nehme an, dass in den Topf doch ein bisschen was reingekommen ist. Wenn Sie sich für den Club interessieren, im Blickpunkt Sport, das als kleiner Hinweis, werden wir auf die Situation beim 1. FC Nürnberg eingehen am Montag. Willi Entenmann, der Trainer, den Sie gerade eben gesehen haben, wird live im Studio sein. So. Und jetzt kommen wir endlich zum Ironman.